হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কৃষ্ণ পদ সর্দার লেকচার অফ কেমিস্ট্রি ভুরুলিয়া সিরাজপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজ আমরা তোমাদের সাথে যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র অলরেডি আমরা ফ্যারাডের প্রথম সূত্র পড়েছি ফ্যারাডের প্রথম সূত্র মতে যে কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষের ভেতর দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হবে তার অব্দে মূলত সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণটা নির্ভর করবে অর্থাৎ এটি ছিল ফ্যারাডের প্রথম সূত্র মাইকেল ফ্যারাডে আঠারোশো সালে এই সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন এখন আমরা যে সূত্রটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হলো দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রে বলছে যে আমাদের তরিত বিশ্লেষ এক বা একাধিক মানে একের অধিক তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থের ভেতর দিয়ে যদি একই পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত করা হয় যেমন আমরা এই তিনটা তরিত বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করব এই থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার ফলে আমাদের যে তিনটা তরিদ্দার আছে এই তরিদ্দারের সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হবে যে পরিমাণ পদার্থ সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হবে সেটি নির্ভর করবে এদের নিজ নিজ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমনুপাতি যার রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বেশি তার সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণটা হবে বেশি যার রাসায়নিক তুল্যাঙ্কটা কম তার সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণটাও কম হবে আর এই রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ভর করে মূলত কয়টা ইলেকট্রনে আদান প্রদান হয় এবং এর পারমাণবিক ভর যে ধাতুটা জমা হবে তার পারমাণবিক ভর তাহলে আমরা একটু সংখ্যাটা দেখে নেই একই তরিত বিশ্লেষের ভেতর দিয়ে একাধিক তরিৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলো অর্থাৎ আমরা একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে প্রত্যেক তরিদ্দারের সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ কি পরিমাণ পদার্থ জমা হবে অর্থাৎ আমাদের এই সবুজ দাগগুলো সবুজ ঘরগুলো ক্যাথোড এবং লাল যে তরিদ্দারটা নিছি এটা হলো অ্যানোড তাদের নিজ নিজ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমনুপাতিক এখন আমাদের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তুল্যাঙ্ক যদি ই হয় রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ই হয় আর সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ ডাবলু হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ডাবলুর সমানুপাতিক ই বা তাহলে ডাবলু সমানুপাতিক কি লিখতে পারি ই সমান সমান এম বাই এক্স কারণ আমরা জানি ই ইকুয়াল টু পারমাণবিক ভর ভাগ আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা পারমাণবিক পারমাণবিক ভর ভাগ আদান প্রদান কৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান হচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের কি পরিমাণ পদার্থ সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হবে জাস্ট নির্ভর করছে আমাদের ই এর উপরে অর্থাৎ যার ই এর মানটা বেশি তার আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি আমাদের বেশি হয় বেসিক্যালি আমাদের ইয়ের মান কমে যাবে তবে তারপরেও পারমাণবিক ভরের ওপরে নির্ভর করে আমরা একটু ফ্যারাডের প্রথম সূত্র থেকে দেখি ফ্যারাডের প্রথম সূত্র যদি দেখি তাহলে দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণের কিছুটা পেয়ে যাব সাধারণত ফ্যারাডের প্রথম সূত্র আমরা জানি ডাবলু সমানুপাতিক আমার এখানে ছিল কিউ বা ডাবলু সমান সমান জেড কিউ ছিল বা ডাবলু ইকুয়াল টু এম এম আই টি বাই এক্স এফ অর্থাৎ জেড সমান সমান এম বাই এক্স এফ এক্স হলো আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা যেহেতু আই টি এবং এফ এগুলো ছিল ধ্রুবক কারণ ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রন আমাদের যে বিদ্যুৎটা প্রবাহিত করছে থ্রি ফ্যারাডে অর্থাৎ কিউর মানটা আমাদের ধ্রুবক আই টি এবং এফ এই তিনটা ধ্রুবক সেহেতু আমরা শুধু এম বাই এক্স নিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে আমরা প্রথম সূত্র থেকেও দ্বিতীয় সূত্রটা প্রমাণ করতে পারি এখন আমরা একটু দেখি যে আমাদের যে চার্জের সংখ্যাটা কিভাবে আমাদের সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে ধরলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এ সাধারণত কিভাবে বিয়োজিত হয় সোডিয়াম প্লাস এবং সিএম মাইনাস আমরা একটা টপিক্স জানি এক মোল পরিমাণ যে কোনো বস্তুকে বস্তুকে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত দ্রবীভূত করতে কি হয় প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ 
प्रयोजन विद्युत प्रयोजन विद्युत इक्ल टू एन गुण एफ एन गुण एफ ती ए सोडियम एक इलेक्ट्रन त्याग कर इलेक्ट्रन त्याग कर त्याग कर साधारण सोडियम प्लस आयने परिणत हो मोल सोडियम प्लस द्रवीभूत करते द्रवीभूत करते संचित करते द्रवीभूत करते दरकार हम एक मोल सोडियम प्लस के द्रवीभूत करते सूत्र की एन गुण की विद्युत प्रयोजन एन गुण अर्थात एखे एन हल आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या एक वन गुण एफ परिमान विद्युत प्रयोजन वन गुण एफ परिमान विद्युत प्रयोजन विद्युत प्रयोजन अर्थात हमारे वन गुण एफ परिमान विद्युत प्रयोजन ऑन फ्राडे बोलते विद्युत विद्युत संचित है कत संचित है एक मोल ऑन फेराडे विद्युत प्रयोजन अर्थात ऑन फेराडे विद्युत संचित है एक मोल और एखे जो थ्री फेराडे नहीं देखो थ्री फेराडे ते कत मोल जमा है तब थ्री मोल है सूतरा तीन फेराडे विद्युत परिचालना करी सोडियम क्लोराइडर एखे कैथोडे थ्री मोल संचित हो थ्री मोल द्रवीभूत होगी मैगनेशियम क्लोराइडर क्षेत्र एखे मैगनेशियम टू प्लस एवं टू सी एल माइनस परिमाण एखे मैगनेशियम दूटी इलेक्ट्रन त्याग कर त्याग कर मैगनेशियम धातुते परिणत हो मैगनेशियम टू प्लस परिणत हो आर जानी एक मोल मैगनेशियम द्रवीभूत करते एक मोल मैगनेशियम टू प्लस द्रवीभूत करते कि परिमाण टू गुण जेहतु एन एफ टू गुण एफ परिमाण विद्युत प्रयोजन तेल टू एफ हमें आरोप यह लिखते परि टू एफ विद्युत प्रयोजन ताबे लिखते परि टू एफ विद्युत संचित है संचित है एक मोल तेल ऑन एफ विद्युत संचित है ऑन भाग टू मोल एक जो थ्री एफ विद्युत प्रवाहित कर थ्री एफ विद्युत संचित है थ्री गुण एफ भाग टू अर्थात वन पॉइंट फाइव मोल पदार्थ जमा हो देखते पेलम जो चार्जर परिमाण जत बेसि पासी हमारे संचित पदार्थर परिमाण तमे जा अलुमिनियम क्लोराइडर क्षेत्र एक ही भाव अलुमिनियम क्लोराइडर क्षेत्र एक देखी अलुमिनियम क्लोराइडर क्षेत्र फाइनल जो पाब अलुमिनियम क्लोराइडर क्षेत्र अलुमिनियम थ्री प्लस एवं थ्री सी एल माइनस एर एखे जो तीन मोल विद्युत प्रवाहित करी थ्री फेराडे विद्युत प्रवाहित कर ले कलकुलेशन कर ले छक पा एखे एक मोल विद्युत प्रवाहित एक मोल परिमाण पदार्थ जमा है तेल शिक्षार्थी बंधुरा देखल जो जार जेखने कम परिमाण एक ही विद्युत प्रवाहित कर ले मोल संख्या कम अर्थात आदान प्रदानकृत मोल संख्या इलेक्ट्रन संख्या कम से बसि परिमाण पदार्थ जमा हम जार मोल संख्या आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या बेसि से कम परिमाण जमा हटी हलो द्वित सूत्र प्रधान बक्तव्य प्रधान विषय तश्वास तुम्हारा अवश्य बुझते सम्पर्क जी को कमेंट्स और तथ्य था अवश्य तुम्हारा कमेंट्स कर जाना हमें सर्वोच्च चेषा करब से उत्तर देर एवं तुम्हारा जरा एख पर्त चैनल सबसक्राइब कर प्लिज सबसक्राइब कर पास बेलैकन बाटन एक चेपे थको थैंक यू सबाई के